ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്യൂണ പാറ്റീസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടിൻ ട്യൂണ അപ്പോൾ ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലുള്ള ട്യൂണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഊറ്റി കളയുന്നില്ല ഊറ്റി കളയാതെ തന്നെ ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടിൻ ട്യൂണ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് സബോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സബോള ചെറിയ സബോള ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സബോളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാവും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് ട്യൂണേൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റി കളയാം അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധികം ഓയിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ട്യൂണ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവിന് അധികം പച്ചമുളകൊന്നും ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് പച്ചമുളക് മാത്രം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് എരിവും മസാലയൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും ഇഞ്ചിയുടെ അളവും അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാല പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽക്ക് ഞാനിവിടെ ഓട്സ് കുറച്ച് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഓട്സ് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ട്യൂണ ടിന്നിൽ വരുന്ന ട്യൂണ ആയതുകൊണ്ട് ടിൻ ട്യൂണയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിവിടെ ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യം വന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക അത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പായാൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൈ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ബോളാക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ മുട്ടയും ഓട്സ് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി പാത്രത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല അതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടായ ഓയിലിൽ അധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചൂടായ ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് മൊരീനെ വരെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്യൂണിയും തയ്യാർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ ഇതിന് എരിവൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ